Hello all. This is the third session of Secure Communication Module 6 Intruders. Last two sessions, we have a intruders in a brief introduction. We have talked about different types of intruders, intruder behavior patterns, and we have talked about intrusion detection. We have talked about these three topics. In the intrusion detection, we have talked about broad classifications. The first category is statistical anomaly detection and the second category is rule-based identification. So, first category is statistical anomaly detection and in this class, we will deal with it. In the last class, we will start with the intrusion detection. We will start with statistical anomaly detection. We will start with the statistical test. We will start with the basis of an intruder to identify a procedure. இது mathematical modeling வழி ஒரு intruder நின்ற behavior நின்ன analyze இன்ன ஒரு method நின்ன நம்மல statistical anomaly detection நின்ன பரையும் அப்பது broad ஐட்ட இரண்டு categoriesல அண்ண நம்க்கில்லது the first category is threshold detection and the second category is here you can see the second category is profile based anomaly detection பதில் threshold detection நின்ன பரண்ணும் என்னியான் நம்மல ஒரு பர்டிக்குலர் threshold செட்டிது வைக்கும் அ threshold நே எந்தங்களும் ஒரு event சர்பாசிது கழின்னே இன்னியால் அதனே காட்டலும் கூடுதலு போய்க்கையின்னால் ஆவுர் activity நே நம்மல ஒரு intruder behavior ஐட்ட கண்சிடரையும் for example நம்மக்க அரியா இப்ப் பொரு password login attempt password வைச்சு நம்மல ஒரு incorrect password ஒரு 3-4 தவனைய கூடுதல் நம்மல தெட்டி type யானுந்தங்கள் அது ஒரு kind of threshold ஆன். அப்பா அவடை செட்டியதில்ல threshold நும் வரைந்து maybe 3 or 4 நாயிருக்கியாம். அப்பா அதான் அவடை எடுதியிட்டலாது threshold detection means it involves the counting the number of occurrence of a specific type of event over an interval of time. If the count surpasses a reasonable number then intrusion is assumed. அதாயது இவட surpasses நான் நேன்யால் இவடைப் போன் நில்லது கூடிக்கழின்னால் அவடை நம்மலும் intrusion assume ஜி. பதின்டுடு drawback என்தான் செய்யால் அது வலரை ineffective crude ஐட்டல் ஒரு method ஆன் தயது அத்தர் refined ஐட்டல் ஒரு technique நம்க்கு பராயம் பெட்டில்லா செலப்போரு authorized ஐட்டல் ஒரு user என்ன by mistake ஐயாலு password தெட்டி அடிச்சு உன்ன வேறு for example இப்பா நம்மல phone unlock இம்போ நமுக்கு செல சமேங்கள் நம்மல pattern draw என்ன சமேத்த காணிச்சு என்னியல் அதின்டை அரத்தம் நம்மல் ஒரு இன்றுடர் அணும் அல்ல பசே அவடுரு இன்றுடர் அக்டிவிட்டி அவரு சச்பெக்டியின்னுடு அதுவுண்டு அணு வரைந்த அதிரு இன்னைப்பிட்டிவும் ஒரு கிருடு அட்லுடு method ஆன் தரு refined அட்லுடு method அல்ல மாத்ரு அல்லை பார்ந்ய போலே there is chance of generating a lot of false positives and false negatives due to variability across the users அதாயது discuss இதிருந்து intruder and authorized user and behavior patterns பரையும்பு so that is all about threshold based detection இன் next second category of statistical anomaly detection வரையும் the profile based anomaly detection இந்த profile இந்த வருந்து இங்கால் past behavior of users நே base இதுட்டு அவிருட்டு profile உன்னு study சிதுட்டு ஆ ஒரு profile இந்த சாதார்ன பிகேவியரல் நன்னும் எந்தங்களும் deviations உண்டாவும் நுண்டும் என்னில்லது observe இந்தான profile based anomaly detection நான்றைந்து focuses on characterizing past behavior of individual users and then detecting any significant deviation இங்கன் எந்தையிலும் ஒரு significant deviation அவிடே சாதார்ன ஐட்டல் ஒரு பிரிமாட்டதில் நன்னும் கண்டு கையினால் அவிட ஒரு intrusion suspectிதேக்கா அப்போ இங்கன்து ஒரு கேசில ஒரு single parameterல் இருந்த deviation விச்சிட்டு நம்க்கு ஜெர்ஜியானைட்டு பட்டிலே தயது உருபாட standard ஐட்ல parameters அல்லைங்கள் quantitative metrics விச்சிட்டான நமுக்க ஒரு particular profile நே ஜெர்ஜியான் பட்டுலும் பது analysis of audit reports அதான இங்கத்து ஒரு approach இந்தே foundation ஐட்ட ஐட்டின்னும் auditன் வருண்டு கையின்னால் முன்னத்தே recordகளை clear ஐட்ட mathematically analyze இதுடல recordகளை profile-based anomaly detection வருக்கியிந்த. அப்போ, audit recordகள் analyze இம்போ, அது ரெண்டு தரத்திலான நமுக்கு helpful ஆந்த, ஒரு intrusion behavior detectயானாய்து. First, தரந்தான் வெச்சுகையின்னால் 
ഓഡിറ്റ് റെക്കോർഡ്സ് ക്ലിയർ ആയിട്ട് അനലൈസ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു സെറ്റ് ഓഫ് ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് മെട്രിക്സിനെ ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് മെട്രിക്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ കുറച്ച് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആയിട്ടുള്ള പാരാമീറ്റേഴ്സ് ആണ് ദാറ്റ് ക്യാൻ ബി യൂസ് ടു ഡിറ്റർമൈൻ ദ ടിപ്പിക്കൽ യൂസർ ബിഹേവിയർ അതായത് സാധാരണ ഒരു യൂസർ എങ്ങനെയൊക്കെ ബിഹേവ് ചെയ്യും അയാളുടെ ഒരു സാധാരണ സ്വഭാവ രീതി എങ്ങനെയൊക്കെ ആയിരിക്കും എന്നുള്ളത് അനലൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഓഡിറ്റ് റെക്കോർഡുകളുടെ അനാലിസിസ് നമ്മളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും സെക്കൻഡ് കേസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ വരുന്ന ഇൻകമിങ് ഓഡിറ്റ് റെക്കോർഡ്സും അതേപോലെ തന്നെ പാസ്റ്റ് ഓഡിറ്റ് റെക്കോർഡ്സും കൂടി ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അനലൈസ് ചെയ്തിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഡീവിയേഷൻ അവരുടെ ആവറേജ് ബിഹേവിയറിൽ നിന്ന് ഉണ്ടോ എന്നുള്ളതും നമുക്ക് രണ്ടാമത് ഈ ഓഡിറ്റ് റെക്കോർഡ്സിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും അതാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഇൻട്രൂഷൻ ഡിറ്റക്ഷൻ മോഡൽ അനലൈസസ് ദി ഇൻകമിങ് ഓഡിറ്റ് റെക്കോർഡ്സ് അതായത് പുതിയതായിട്ട് വരുന്ന ഓഡിറ്റ് റെക്കോർഡ്സിനെയും ടു ഡിറ്റർമൈൻ ഡീവിയേഷൻ ഫ്രം ദി ആവറേജ് ബിഹേവിയർ അപ്പോൾ ഇതിൽ ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞത് എന്താ വെച്ച് ഓഡിറ്റ് റെക്കോർഡുകളുടെ അനാലിസിസ് നമുക്ക് കുറച്ച് ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് മെട്രിക്സ് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാനായിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് മെട്രിക്സ് അതായത് കുറച്ച് സ്റ്റാൻഡേർഡ് പാരാമീറ്റേഴ്സിൻ്റെ കുറച്ച് എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് നെക്സ്റ്റ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അതായത് പ്രൊഫൈൽ ബേസ്ഡ് ഇൻട്രൂഷൻ ഡിറ്റക്ഷനിൽ ഒരു പ്രൊഫൈലിനെ ക്യാരക്ടറൈസ് ചെയ്യുന്ന കുറച്ച് സ്റ്റാൻഡേർഡ് പാരാമീറ്റേഴ്സ് ആണ് താഴെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അതിൽ ഫസ്റ്റ് പാരാമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കൗണ്ടറാണ് കൗണ്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അറിയാവുന്നതാണ് അതൊരു നോൺ നെഗറ്റീവ് ഇൻഡിജർ ആണ് ദാറ്റ് ക്യാൻ ബി ഇൻക്രിമെൻറ്റഡ് ബട്ട് നോട്ട് ഡിക്രിമെൻറ്റഡ് അണ്ടിൽ റീസെറ്റ് ബൈ ദി മാനേജ്മെൻറ്റ് ആക്ഷൻ അതായത് അത് നമുക്ക് ഇൻക്രിമെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ മാത്രമാണ് ഈ കേസിൽ പറ്റുന്നത് ഡിക്രിമെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു നോൺ നെഗറ്റീവ് ഇൻഡിജർ അല്ല അത് വേറെ ഒന്ന് വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ കൗണ്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് യൂഷ്വലി ഇൻക്രിമെൻറ്റിങ് മാത്രം നടത്തുന്ന ഒരു നോൺ നെഗറ്റീവ് ഇൻഡിജർ ആണ് അവിടെ ഡിക്രിമെൻറ്റിങ് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുക ഒരു മാനേജ്മെൻറ്റ് ആക്ഷനോട് കൂടി മാത്രമാണ് അപ്പോൾ അവരെന്താ ചെയ്യാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ചില ഇവൻറ്റുകളുടെ ഒരു കൗണ്ട് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ പീരീഡ് ഓഫ് ടൈമിലുള്ള കൗണ്ട് അവർ കീപ്പ് ചെയ്യും അപ്പോൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ എത്ര ലോഗിൻ അറ്റംപ്റ്റ്സ് ഉണ്ട് ഒരു സിംഗിൾ യൂസർ തന്നെ ഒരു മണിക്കൂറിൽ എത്ര ലോഗിൻ അറ്റംപ്റ്റ്സ് നടത്തുന്നുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ വിത്തിൻ എ മിനിറ്റ് എത്ര നമ്പർ ഓഫ് പാസ്വേഡ് ഫെയിലിയേഴ്സ് വരുന്നുണ്ട് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ കൗണ്ട് അപ്പ് അപ്പ് കൗണ്ട് ആണ് ചെയ്തു പോകുക ഡിക്രിമെൻറ്റിങ് അല്ല അവിടെ ചെയ്യുന്നത് ജസ്റ്റ് അപ്പ് കൗണ്ടിങ് നമ്മൾ ചെയ്ത് ചെയ്തു പോകും അപ്പോൾ ഇതാണ് ഒരു പാരാമീറ്റർ അതായത് ഒരു ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് മെട്രിക്സ് ഇതിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു സപ്പോസ് എന്തെങ്കിലും ഒരു ഡീവിയേഷൻ വന്നു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതായത് ഒരു ആവറേജ് ഇത്ര നമ്പർ ഓഫ് കൗണ്ട്സേ പാടുള്ളൂ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു ആവറേജ് ബിഹേവിയറിൽ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും ഒരു ചേഞ്ച് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ഒരു ഇൻട്രൂഷൻ ഡിറ്റക്ട് ചെയ്തായിട്ട് നമുക്ക് പറയാം അതേപോലെ പോലെ തന്നെയുള്ള ഒരു സെക്കൻഡ് ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് മെട്രിക്കാണ് ഗേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഗേജ് എന്ന് പറയുന്നത് അതും ഒരു നോൺ നെഗറ്റീവ് ഇൻഡിജർ ആണ് പക്ഷേ അവിടെ നമുക്ക് ഇൻക്രിമെൻറ്റിങ് അല്ലെങ്കിൽ ഡിക്രിമെൻറ്റിങ് നടത്താനായിട്ട് പറ്റും അവിടെ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു കറണ്ട് വാല്യൂ ഓഫ് സം എൻറ്റിറ്റി അതാണ് അവിടെ മെഷർ ചെയ്യുന്നത് ഏതെങ്കിലും ഒരു എൻറ്റിറ്റിയുടെ ഇപ്പോൾ പ്രസൻ്റ്ലി എന്താണ് അതിൻ്റെ വാല്യൂ അതാണ് അവിടെ മെഷർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പം അതിൻ്റെ കുറച്ച് എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അതായത് ഒരു യൂസർ ആപ്ലിക്കേഷന് എത്ര ലോജിക്കൽ കണക്ഷൻസ് വേണം അതേപോലെ തന്നെ എത്ര ഔട്ട് ഗോയിങ് മെസ്സേജസ് ആണ് ഒരു യൂസർ പ്രോസസ്സിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇപ്പോൾ തൽക്കാലം ക്യൂ ചെയ്ത് നിൽക്കുന്നത് അതൊന്നില്ലെങ്കിൽ ഇൻക്രിമെൻറ്റഡ് ആവാം അല്ലെങ്കിൽ ഡിക്രിമെൻറ്റഡ് ആവാം കാരണം ക്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് കൂടി കൂടി വന്ന് പിന്നെ വൺസ് അവർ ആ ക്യൂവിൽ നിന്ന് ഔട്ട് ആവുമ്പോൾ അത് ഡിക്രിമെൻറ്റഡ് ആയിട്ട് വരാം അപ്പോൾ അതിൻ്റെയൊക്കെ ഒരു ആവറേജ് വാല്യൂ അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഒരു സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ മോഡൽ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും അതിൽ നിന്ന് ഡീവിയേഷൻ വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഇസ് കൺസിഡേർഡ് ആസ് എൻ ഇൻട്രൂഷൻ ആക്ടിവിറ്റി ഇനി അതേപോലെ തന്നെ ഒരു തേർഡ് മെട്രിക്കാണ് ഇൻ്റർവൽ ടൈമർ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് രണ്ട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഇവൻസിൻ്റെ ഇടയിൽ വരാവുന്ന ഒരു ലെങ്ത് ഓഫ് ടൈം ദ ലെങ്ത് ഓഫ് ടൈം ബിറ്റ്വീൻ ടു റിലേറ്റഡ് ഇവൻസ് അതായത് ഒരു അക്കൗണ്ടിലേക
അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ നടത്തുന്ന സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ടെസ്റ്റുകളാണത് ആഫ്റ്റർ ഓൾ നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന ടോപ്പിക് എന്ന് പറയുന്ന സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ അനോമലി ഡിറ്റക്ഷൻ ആണ് അതായത് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ടെസ്റ്റുകൾ ഇനിയാണ് വരാൻ പോകുന്നത് നമ്മൾ കുറച്ച് മെട്രിക്സ് നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്തു കുറച്ച് പാരാമീറ്റേഴ്സ് നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്തു ഈ പാരാമീറ്റേഴ്സിൻ്റെ മുകളിലേക്കാണ് നമ്മൾ ഇനി സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ടെസ്റ്റുകൾ നടത്താനായിട്ട് പോകുന്നത് ആ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ടെസ്റ്റുകളുടെ പല രീതികളാണ് അതായത് പല കാറ്റഗറി ഓഫ് സ്റ്റാറ്റി സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ടെസ്റ്റാണ് നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അതിൽ ഫസ്റ്റ് കാറ്റഗറി എന്ന് പറയുന്നത് ഏറ്റവും സിംപ്ലസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടെസ്റ്റാണ് അതായത് മീൻ ആൻഡ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ ഇത് നമുക്കറിയാവുന്നതാണ് കുറച്ച് കാലം മുന്നേ വരെയുള്ള ഡാറ്റ കളക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഒരു ആവറേജ് ബിഹേവിയർ അതായത് ഒരു മീൻ ബിഹേവിയർ കണ്ടുപിടിക്കുന്ന ഒരു രീതിയാണ് നമ്മൾ മീൻ ആൻഡ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ ദീസ് ആർ ദി സിംപ്ലസ്റ്റ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ടെസ്റ്റ് ടു മെഷർ എ പാരാമീറ്റർ ഓവർ സം ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ പീരിയഡ് ആൻഡ് പ്രൊവൈഡ്സ് എ റിഫ്ലക്ഷൻ ഓഫ് ആവറേജ് ബിഹേവിയർ ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് വേരിയബിലിറ്റി ആവറേജ് ബിഹേവിയർ എങ്ങനെയാവാം ഇപ്പോൾ സപ്പോസ് കൗണ്ടറാണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്ന മെട്രിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ കൗണ്ടറിൻ്റെ ആവറേജ് ബിഹേവിയർ അതായത് ആവറേജ് വാല്യൂ ഇത്ര ആവാം എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ ഡിഡ്യൂസ് ചെയ്ത് വയ്ക്കും അതിൽ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും ഒരു ഡീവിയേഷൻ വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദ ക്യാൻ ബി കൺസിഡേർഡ് ആസ് എൻ ഇൻട്രൂഷൻ ആക്ടിവിറ്റി ഇറ്റ് ഇസ് അപ്ലിക്കബിൾ ടു എ വൈഡ് വെറൈറ്റി ഓഫ് കൗണ്ടേഴ്സ് ടൈമേഴ്സ് ആൻഡ് റിസോഴ്സ് മെഷേഴ്സ് റിസോഴ്സ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അതായത് ഒരു സെഷനിൽ ഇത്ര പേജുകളെ പ്രിൻ്റ് എടുക്കാൻ സാധ്യതയുള്ളൂ എന്നുള്ളത് ഓൾറെഡി ഒരു സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ടെസ്റ്റ് വഴി നമ്മൾ കണ്ടെത്തി വയ്ക്കും അതിനേക്കാട്ടിലും കൂടുതൽ ഒരുപാട് കൂടുതലൊക്കെ വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ നമുക്ക് ഒരു സസ്പീഷ്യസ് ആക്ടിവിറ്റി ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യാം പക്ഷെ അതൊരു ക്രൂഡായിട്ടുള്ള ഒരു മെത്തേഡ് ആയിട്ടാണ് പറയുന്നത് വളരെ ക്രൂഡായിട്ടുള്ളൊരു സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ടെസ്റ്റ് അതായത് അത്ര റിഫൈൻഡ് ആയിട്ടുള്ളൊരു മോഡൽ അല്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ഒരു സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഇസ് മൾട്ടി വേരിയേറ്റ് മോഡൽ അതായത് രണ്ടോ അതിൽ കൂടുതലോ വേരിയബിൾസിൽ നമ്മൾ കോറിലേഷനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് നടത്തുന്ന ഒരു ടെസ്റ്റിനെയാണ് മൾട്ടി വേരിയേറ്റ് മോഡലിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻട്രൂഡർ ബിഹേവിയർ അങ്ങനെയുള്ള കോറിലേഷൻസ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ക്യാരക്ടറൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതാണ് സെക്കൻഡ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ടെസ്റ്റ് ദാറ്റ് ഇസ് യൂഷ്വലി ബീങ് അപ്ലൈഡ് തേർഡ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ടെസ്റ്റ് ഇസ് മാർക്കോ പ്രോസസ് മോഡൽ നമ്മൾ മാർക്കോ പ്രോസസ് മാത്സിൽ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ട്രാൻസിഷൻ പ്രോബബിലിറ്റി ഒരു സ്റ്റേറ്റിൽ നിന്ന് വേറൊരു സ്റ്റേറ്റിലേക്കുള്ള ട്രാൻസിഷൻ പ്രോബബിലിറ്റി വെച്ചിട്ട് നമ്മളൊരു ഇൻട്രൂഡറിൻ്റെ ബിഹേവിയറിനെ ക്യാരക്ടറൈസ് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ മാർക്കോ പ്രോസസ് മോഡൽ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് എത്രത്തോളം ട്രാൻസിഷൻ പ്രോബിലിറ്റി ഉണ്ടോ അതിൻ്റെ ഒരു വാല്യൂ നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും അതിൽ നിന്ന് ഡീവിയേഷൻ വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദാറ്റ് ക്യാൻ ബി കൺസിഡർഡ് ആസ് എൻ ഇൻട്രൂഡ് ബിഹേവിയർ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇസ് ടൈം സീരീസ് മോഡൽ അതായത് ഇറ്റ് ഫോക്കസസ് ഓൺ ടൈം ഇൻ്റർവെൽസ് ഒരുപാട് പതുക്കെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് സ്പീഡായിട്ടോ നടക്കുന്ന സീക്വൻസ് ഓഫ് ഇവൻറ്റുകളെ അവർ ശ്രദ്ധിക്കും എന്നിട്ട് അബ്നോർമൽ ടൈമിംഗ് ഉള്ള ഇവൻറ്റുകളെ മാത്രം അവർ വേറെ സെപ്പറേറ്റ് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ട് അതിനെ സസ്പീഷ്യസ് ആക്ടിവിറ്റി ആയിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പം അതാണ് ടൈം സീരീസ് മോഡൽ ഇറ്റ് ഇസ് പ്യുർലി ബേസ്ഡ് ഓൺ ദി ടൈം ഇൻ്റർവെൽ അതായത് ടൈം ചില ഇവൻസിന് കൂടുതൽ എടുക്കാം ചില ഇവൻസിന് വളരെ പതുക്കെ ആയിരിക്കാം അങ്ങനെയുള്ളത് ഒരു സംശയാസ്പദമായിട്ടുള്ള ഇവൻസ് ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ട് അതിലേക്ക് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ടെസ്റ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് അവരെ ഇൻട്രൂഷനായിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യാം ഏറ്റവും ലാസ്റ്റത്തെ ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്പറേഷൻ മോഡലാണ് അതെങ്ങനെയാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഇസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ജഡ്ജ്മെൻറ്റ് ഓഫ് വാട്ട് ഇസ് കൺസിഡേർഡ് എബ് നോർമൽ റാദർ ദാൻ എൻ ഓട്ടോമേറ്റഡ് അനാലിസിസ് ഓഫ് പാസ്റ്റ് ഓഡിറ്റ് റെക്കോർഡ്സ് ഇതുവരെ പറഞ്ഞത് മുഴുവൻ പാസ്റ്റ് ഓഡിറ്റ് റെക്കോർഡ്സിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് പക്ഷേ ഓപ്പറേഷൻ മോഡൽ കുറച്ച് വ്യത്യാസമുണ്ട് അവിടെ എന്താണ് അബ് നോർമൽ ആയിട്ടുള്ള ബിഹേവിയർ എന്നുള്ളതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ജഡ്ജ്മെൻറ്റ് നടത്തുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത് എന്താണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഇൻട്രൂഷന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഫിക്സഡ് ലിമിറ്റുകൾ നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്ത് വയ്ക്കും ആ ലിമിറ്റിന് അപ്പുറത്തേക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു ആക്ടിവിറ്റി പോവുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതി